，世界各地都有着自己著名的画作。莫奈的睡莲，光影迷恋；梵高的星空，忧愁迷幻；达芬奇的蒙娜丽莎，优雅弥漫；王希孟的千里江山图，壮丽璀璨。这些难得一见的藏品，不仅是流传千古的艺术瑰宝，也是人类不可多得的历史记忆。从今天的豪宅看过来。无论你是贯通古今的才华横溢，还是学贯中心的清新俊逸，都会在这儿找到似曾相识的全新天地。大家好，我是看得起豪宅戴叔，今天为大家带来的这个豪宅啊，是北京西山的中式园林独栋别墅，面积一千两百八十平方，七房九厅九卫，地上三层，地下一层，总价几个亿，能买两套我之前说的那个桃花源了。旁边就是故宫北院，安保很棒，所以咱们只能溜达看了。世贸西山龙吟，谈起来。小区入口处是平山静水的景儿，石雕画框里叠山苍翠而如地，离水明净而如洗。前面三米乘三米的青玉石雕，张文呢先按下不表，咱们里边细品慢唠。一对华表同狮的雄壮威仪，两扇江山紫铜门的平淡无奇，三层须弥座的九丈台基，配着五殿顶的敬天之礼。看这配置啊，基本就是院门府地。通顶水墨大理石的内影壁，寓意内外有别，平安去邪。横向两侧的廊道，空间进退有节，光影一远层叠，既能让视线囊括四野，又能让书密对比强烈。转过来，西风秀色，绿意飘飘，蝉鸣四起，声声喧嚣，雾化山水，腾云缠绕。仔细远眺，双鹤斋的造型。还挺独到。如果配着瑞鹤图，再来一曲《鹤鸣九高》，这种结庐哉人静而无车马喧的感觉啊，简直是不要不要的。再往里，榫卯结构的飞檐墙角，造法自然，曼妙优雅的美人靠，怡情甘甜。四平八稳的和风四面亭，灵感来自拙政园，如意纹的若隐若现，月拱门的若近若远，仿佛清风徐来，风和日暖。接着。咱们看看这个，中轴对称两旁的无边镜面水池，临缓缓急，品字形的双下沉式的布局，仪式感没有问题。儒家的九德印纹与道家的九相印纹，二者印绶合体，再立于屋面山墙，这种文化礼序的牌面，向往久矣。里面是啥？现在大家可以猜一猜，等会儿咱们一起看。中式园林各朝各代，各有千秋，流传下来的造园手法也种类繁多。但不变的是，全年的花期务必绵延不绝，从酷热三伏到三九冬雪，三百六十五天，每天都会看到不同的花枝绽放。别人为什么问，就是想亲近自然。北方院子的街巷关系，讲究的是闹中取静，建筑的手法是外院围合建筑，建筑。围合中庭，来，咱们先从府门说起，和刚才两个大门不一样，这个是回家入户的一进门。灰黑相间的两节铺砖，黄鹤祥纹的紫铜铸造，青蓝珐琅的门扇扶手，程怀斜绣的门头匾额，这套牌面相当凑合。推门进来就是前院。加上后院、侧院、内院和中庭，一共有五重庭院。二进门，两人多高的祥云如意门，外露方圆有度的东方楹柱，内嵌玉佩童子的金鳞章纹，整体空间散发着传统的风韵，透露着传承的气韵。侧院有两层，等会儿啊，咱们从地下一层绕过来。现在正式进入到室内部分，进来是个门厅。分裂两旁的是这种隐藏式的玄关柜，方正造型的水晶吊灯
，下边搭配太湖石状的铂金雕塑，既呼应了四米二层高的尺度，又借景户外，满足了视觉的丰富。外出衣帽间让每天的穿搭在出门前都能做到心里有数。向东，咱们瞧瞧一楼的会客厅，四面落地采光窗，除了通透还是通透。现代的新派客厅，非大气不违和。讲究的量化设计，不仅要有七位数不灵不灵的聚拢光源，也要有层次不一的渐进灯带，这样就能让限量版的黄金摆件自由自在。全场视觉的 C 位是这个草缸的背景墙，整面白玉石上勾勒出山峰的绵延，祥云的婉转，貌似要告诉每一个人。人非草木，享受当下，就要和山水亲密接触。再往里，穿过电梯厅和楼梯间就到了起居室，专门为老人准备。直通后院的天棚，即使家有耄耋，也能在这享受四世同堂的安逸。西北角的老人套房，卧房南北各有一个落地窗。北边的庭院，花花草草，让情怀凝练。厨房直达的隐秘传菜区。可以及时清理的洗漱台，考虑到了方方面面。大家再跟我看一下卫生间，老人可以坐着淋浴，操作也很方便。马桶侧向的扶手设计，让我们知道人都有变老的那一天，很多生活习惯也许会渐渐改变。如果我们能提前注意到这些细节，那老人的生活也会被照顾得更加的周全。老人起居室对面的套房。既能做次卧，也可为看护人员准备。一楼差不多了，咱们楼梯上去，电梯下来。四层楼高的悬垂水晶吊灯，造型让人心情明媚，价格让人钱包破碎。这种设计不在于对不对，就看和咱们自己的喜好啊是否匹配。二楼到了，这层是三百多平的双主卧套房。咱们先看看一百平的男主卧，双开门很有仪式感，起居室的宝塔灯很抢眼。这灯在我之前哪期出现过？老粉帮我打弹幕上。两边门关上，卧房、浴室、起居室相对独立，隐藏储藏间也足够的隐秘，还能用来干啥？欢迎小伙伴们集思广益。卧床的超大皮质包边，让睡眠空间更为充足。NASA 乐高的摆件，让童年记忆时刻在线。走到露台，感受院子不仅是平面的，还可以是立体的。回到室内，穿过卧室和起居室，咱们简单看一下主位。现代风格还挺前卫。整面双胎盆，洗漱兼备；沐浴更衣，解除疲惫；一人泡澡，慢慢沉醉。男主卧看完，跟我搂一眼对面的女主卧套房，两百多平。起居空间少了些娱乐的元素，多了些办公的氛围。敞开式的卧房，无拘无束；大尺度的卧床，软硬适度。主位设计风格很现代，线条划分的很自在。看得出，这是女主人的心头所爱。转过来，旁边啊就是步入式的衣帽间，该有的都有了，换季的衣服放这儿也足够了。最主要啊，穿过去就是阳光露台，这还不算，后面是最私密的汗蒸房，还能土耳其浴。前几天大能找我要蹭一套泡澡氛围好的别墅，那咱们就放下表，替他体验一下。泡澡的氛围好不好？满铺大理石的双人位，功能齐全，还能分区控制，可以的。剩下就看咱们怎么引导大能大三伏天啊，到这儿来蒸桑拿了。擦擦汗，二楼的双主卧差不多看完了啊。这种设计的优点啊，我之前一点九亿那期有说过，感兴趣的小伙伴可以去考古一下。咱们现在坐电梯下楼，地下一层到了，咱们先看一下全采光的两室一厅的保姆间。天晴了，雨停了，我觉得这家保姆啊是真行了。
。今天是不是没正经看过衣帽间？来，咱整个 Plus 版。大归大，功能得在紫外线消杀，还得能会客切磋穿搭。往车库走的方向，还有一个次衣帽间，大家也可以了解一下。酒吧台后边就是红酒不叫和雪茄柜，分裂家庭影院的两侧。太空舱的概念还挺独特，不仅能看海王是怎么养成的，还能坐在 D box 动感座椅上刷片、音乐、游戏模式，无缝切换，带劲。这层还有一个小亮点，我打开给大家看一下。八米高的家庭图书馆。空间足够的开阔，功能也足够的齐全，既是工作室，也是自习室，还可以是科研室。除此以外，还有一个隐蔽工程——安全屋，大家了解一下。这样，你设立的家族信托、书画拍品、私募股权等等，都可以安心放在这儿了，涉及而上。步道及楼上依旧满是图书，还能连接厨餐厅、会客厅和书房。餐厅艺术幕墙趁着十人位的餐桌，暖柔的光源让餐具散发独有的光泽。咱们整点吃的，一盘点心缓解疲劳，涮个羊肉提神醒脑，再来一只烤鸭，足够的地道。之前我给大家种过草，就是那个隐藏的升降电源。今天我再给大家种草，隐藏的抽烟机，操作方法一致，收纳整洁，保持距离，油烟我看你往哪儿跑。里面中厨把大尺度的空间拿捏得死死的。南边第四会客厅，枫叶灯下面，黑白灰的沙发茶几布置的张弛有度，电子壁炉还能智能调节温度。旁边的视频会议室，打开门，面对繁华的世界；关上门，倾听安静的自己。最近有小伙伴反映我过度押韵，不带合群其实能做到这份上，也多亏了中华民族积累的底蕴，比起顶尖 rapper 还差点意思。毕竟啊，除了排比创新。字正腔圆，还差一个手语老师，疯狂结印，没工细品。后啥？咱们继续前进。从花园层会客厅出去，当中是个吧台，顺着酒家蜿蜒出曼妙的曲度，流水自上而下，微波由内及外。室外 party 的居中操作台，给点赞、收藏加转发的小伙伴啊，打个碟儿，再挑个酒。两边组团错落间隔，不拘于方正的形态，都摆出了属于自己的姿态。健身区和宠物专区分裂户外，楼梯上去，晴天闲适的双人靠椅，属于小朋友的秘密基地。天文台兴趣要从小养起。现在咱们去揭秘刚才说的那大门，咱们走起。对，刚才让大家猜的地儿就是小区的会所。这个边一层有三个 VIP 会客厅，邻里之间谈个事儿也是方便极了。一楼最里面是一个私密的磨坊，以字会友，手写古今；以画会友，叙情传艺。还没完，电梯下去就是健身房。多色交错的地毯，丰富了色彩布局。全套泰诺健器械，保障专项专练。坐电梯再下一层。标准泳池的自然光线，让每日健康都能肉眼可见。如果想深度放松，旁边还有三个 SPA 间。完事儿再来一碗养生粥，舒坦。看完了，这套房给我的感觉啊是包容。我之前看了很多的中式建筑园林，呃，有的是江南园林的婉约秀丽。
，有的是北方大院的理治规矩。这儿呢，合二为一，两种风格做到了很好的兼顾统一，而且还不违和。其实做到这点啊，很有挑战，因为。这得对南北的建筑结构啊、风俗礼仪要有充分的理解，才能有设计的语言完全的表达出来，所以才会有很多非遗的传人参与其中。像清朝朱府同意的第四代传人朱炳仁先生，北京宫廷造办处传统断赞的第三代传人孟德仁先生，等等这些还有很多。这十几年不是有很多人喜欢法式啊、美式风格的房子吗？为啥现在大家都貌似越来越中意这种新中式呢？我带着疑问去请教了清华大学设计研究院的方云飞老师，从中了解到，除了我刚才说的啊，这里有着南北风格的包容，更为重要的是，在这儿，还有把中国古代流传至今的各种造园的手法和当下人们的生活方式完美的融合在一起，所以你会看到，公共区域的建筑。园林很穿越，回到房子里啊，居家的氛围很现代，也很舒服。知微建筑，随着这些年咱们国家发展的越来越好，咱们对自己的认可也越来越 OK 了。这段时间以来，珠穆朗玛峰的高度，咱们登顶重新测了。北斗三号建成开通，咱们卫星系统全球组网也都妥了，方方面面的软硬实力啊，也都安排上了。志不求易者成。事不必难者进，这些美好生活都是奋斗出来的。无论咱们在哪个城市，住在像这样的新中式房子里，它不香吗？好了，这就是本期视频的全部内容了。如果觉得不错，请记得点赞、收藏、加转发，还想跟我看更多豪宅的小伙伴们，记得关注我。我是爱叔，豪宅就这么回事咱们下期见。